हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन इन फोर बी इंजीनियर्स तो पार्ट टेन में हम पढ़ेंगे नेचुरल फ्रीक्वेंसी फॉर अ कंपाउंड पेंडुलम फॉर कंपाउंड पेंडुलम एक सिस्टम होगा जिसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे उसका हम निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट सिस्टम ओके okay, तो हम वाइब्रेशन का यूनिट वन पढ़ रहे हैं मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हो फोर बी इंजीनियर्स तो चलिए शुरू करते हैं ओके दिस इज द सिस्टम दिस इज द कंपाउंड पेंडुलम कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है सिस्टम विच इज सस्पेंडेड वर्टिकली और ऑक्सीलेट्स विथ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज नोन एस कंपाउंड पेंडुलम क्लियर वो सिस्टम जो कि वर्टिकली आपका सस्पेंडेड है और ऑक्सीलेट कर रहा है वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड से विद विद द हेल्प ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी दिस इज नॉन एस कंपाउंड पेंडुलम सिस्टम ओके दिस इज द ओके नाउ डब्ल्यू इज द वेट ऑफ रिजिड बॉडी जो बॉडी है उसके अंदर जो बॉडी लगा हुआ पेंडुलम का बॉब है उसका वेट है दैट इज डब्ल्यू वेट ऑफ द रिजिड बॉडी वेयर मास इज इक्वल टू वेट अपॉन जी क्योंकि वेट इज इक्वल टू एम जी होता है तो एम मास इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी हो जाएगा वेयर ओ डेट पॉइंट ओ इज द पॉइंट ऑफ सस्पेंसन जिस पॉइंट पे वो टंगा है ठीक है और K K इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लियर एच इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंसन फ्रॉम द जी आप दूसरे पॉइंट से जिसका नीच, बॉब का नीचे वाला पॉइंट होगा वहां से आपका जिस पॉइंट पर सस्पेंडेड है वहां तक के डिस्टेंस दैट इज एच ठीक है एंड I I क्या है आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट ओ एट जिस पॉइंट पर वो सस्पेंड है उस पॉइंट के से ये वाले पॉइंट के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फ्रॉम डैट पॉइंट तो क्या हो जाएगा एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर ठीक है कैसे अब ये देखिए अभी इसका कुछ मास हो, वेट होगा तो वेट इसका दो कंपोनेंट बनाते हैं एक कंपोनेंट डब्ल्यू कॉस थीटा हो जाएगा एक कंपोनेंट हो जाएगा डब्ल्यू साइन थीटा क्लियर देयर फॉर जो इसका मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अबाउट ओ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या हो जाएगा ये जो मास है दिस इंटू ये प्लस दिस मास इंटू इसका जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है फॉर डेट पार्ट दोनों का सम हो जाएगा दे आर फॉर ओ जी ओ जी इज डिस्प्लेस्ड बाई एन एंगल थीटा द रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी डेवलप जब आप उसको हल्का सा भी मूव करोगे तो वो थीटा एंगल से मूव होगा ड्यू टू थीटा एंगल रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी डेवलप तो रिस्टोरिंग टॉर्क विल बी डेवलप मतलब वहां जो टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट इज द रिस्टोरिंग टॉर्क विच इज इक्वल टू एच डब्ल्यू साइन थीटा रिस्टोरिंग टॉर्क टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है जो फोर्स लग रहा है इन टू परपेंडिकुलर डेस्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से तो ये देखो डब्ल्यू साइन थीटा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस h तो दिस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O तो हमारा हो जाएगा दिस दे आर फॉर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी तो एम जी एच साइन थीटा इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन t इज इक्वल टू माइनस एम जी एच थीटा अब यहां पे माइनस साइन इसलिए हो रहा है बिकॉज ये हम टॉर्क नहीं ये दिस इज द री स्टोरिंग टॉर्क हम अलग से एनर्जी दे रहे हैं तो इसलिए हम माइनस में लिख रहे हैं ठीक है दे आर फॉर इनर्शियल इनर्शियल टॉर्क इज गिवन बाई तो इनर्शियल टॉर्क है इनर्शियल मूवमेंट है इस बॉडी का दैट इज इक्वल टू आई थीटा डबल डॉट थीटा डबल डॉट मीन्स एक को हम थीटा लिए तो दूसरे को हम थीटा डबल डॉट ले लिए ठीक है दिस इनर्शियल टॉर्क इज गिवन इज इक्वल टू आई थीटा डबल डॉट दे आर फॉर द जनरल मोशन इक्वेशन फॉर द दिस पेंडुलम और दिस सिस्टम इज इक्वल टू आई थीटा इसको ऐसे भी हम इससे पहले लिखते थे आई डबल डॉट डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम जी एच थीटा जो रिस्टोरिंग टॉर्क है आपका लिखते थे हम तो इसको माइनस क्विजर का भेज दिए तो ये बन गया अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया अब इससे आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसके कोफिशियंट को आप डिवाइड कर दो तो कोफिशियंट डिवाइड करोगे तो एम जी एच अपॉन आई थीटा इज इक्वल टू जीरो तो एम जी एच अपॉन आई हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एंड हियर ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एम एम जी एच और ये आई हो जाएगा वेयर आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर ठीक है लिख सकते हैं तो एम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं एम से एम कैंसिल तो आपका जो नेचुरल 
फ्रिक्वेंसी आएगा वो आएगा रूट ऑफ जी एच के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये सब प्रूव है और यही सब न्यूमेरिकल भी हैं मैं इस टॉपिक्स के न्यूमेरिकल आपको नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं आपको अभी न्यूमेरिकल ही करा रहा हूँ ठीक है क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको एम की वैल्यू दी होगी एच की वैल्यू दी होगी के की वैल्यू दी होगी तो आप वैल्यू पुट करते करते आप ये चीज ऐसे निकालोगे हम यहाँ पे डेरिवेशन मान ली कि दिस इज एक्स 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 वाई जेड ये तो उसको प्रूफ करते हुए हमने ये निकाला अब इस क्वेश्चन में आपको जी पता है नाइन पॉइंट एट वन एच भी पता होगा क्वेश्चन में दिया होगा के पता होगा क्वेश्चन में उसकी स्टिफनेस या फिर उसकी रेडियस ऑफ गायरेशन पता होगा पता होगा इन डेट केस एच जो लेंथ होगा वो पता होगा तो वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका जो वैल्यू हर्ट्स में आएगा इट इज द नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो आपको एक तरीके का कहा मैं क्वेश्चन ही बता रहा हूँ क्लियर ना एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन को हमारे पास को समझ लो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसकी वैल्यूज नहीं दी हैं वैल्यूज को आप एक्स वाई जेड एम के जो लिखना है आप लिख लो ये एक क्वेश्चन है ठीक है क्वेश्चन ये है कि यूजिंग एनर्जी इक्वेशन हमने जो एनर्जी इक्वेशन पढ़ा था उसके हेल्प से हमें इस यूट्यूब मैनोमीटर के अंदर पानी रखा है और उसको पानी को हल्का सा आप जब छेड़ोगे छेड़ के छोड़ दो तो उसके अंदर जो ड्यू टू ऑन इलास्टिसिटी इनके बीच में इलास्टिसिटी जो है उनके कारण जो वाइब्रेशन इसमें बनेगा उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या होगी वो कैलकुलेट करना है तो ये वाटर है यहाँ से यहाँ तक जिसका लेंथ है एल ठीक है उसको आपने ऊपर से पिस्टेंस दबाया तो एक्स डिस्टेंस इधर डिस्प्लेस हुआ तो एक्स डिस्टेंस इधर अब होगा होगा ठीक है नाउ व्हेन वी प्रेस इन वन साइड इन द मैनोमीटर एट डिस्प्लेसमेंट एक्स एट सेंटर इंटरवल एट टाइम देन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास एंड अदर साइड सेम डिस्प्लेसमेंट इज कवर एक्स इधर किया तो एक्स इधर भी गया वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ए इज द एरिया ऑफ सेक्शन ऑफ ट्यूब क्लियर ओके नाउ फॉर कायटिक एनर्जी अब देखो इसमें जब पानी लिक्विड की बात हो रहा है तो इसमें एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू ऐसे अप डाउन अप डाउन होगा तो इससे वाइब्रेशन हो रहा है बॉडी में ठीक है हो रहा है ना वाइब्रेशन बॉडी में तो बस हम यही चीज देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा हमारे इस सिस्टम के लिए तो काइनेटिक एनर्जी को हम टी से दिखा रहे हैं विच इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर होता है हाफ एम स्क्वायर इवेर एक्स डॉट इज द वेल्यूसिटी वेलिसिटी को हम एक्स डॉट से दिखा रहे हैं तो एम वी स्क्वायर वेयर एम हो जाएगा फॉर द लिक्विड के मैनोमीटर है और लिक्विड का इसका एरिया है कुछ इसका लेंथ है इन डेट मास को हम क्या लिखेंगे जो डेंसिटी है वो इनटू वॉल्यूम डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है लेंथ टू ब्रेथ इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ तो उसका इस मैनोमीटर का एरिया और इसका जो लेंथ है ये इस एम ठीक है सेम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी होगा एम जी एक्स नॉर्मल पता है आपको पोटेंशियल एनर्जी एम जी एक्स होता है वेर एम इज इक्वल टू रो ए एक्स ठीक है रो जी एक्स जी इंटू ये जो डिस्प्लेस हो रहा है डिस्टेंस एक्स जो आप डिस्प्लेस कर रहे हो वो ठीक है दिस इज आई थिंक समथिंग मिस्टेक इज हियर नो इट इज राइट ठीक है सही है ऐसे नाउ कायनेटिक एनर्जी और एनर्जी क्वेश्चन हमारा क्या कहता है किसी भी सिस्टम का जो पूरा एनर्जी है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है तो कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट अब इसका वैल्यू और इन दोनों को ऐड करें और कांस्टेंट के इक्वल करें तो ऐड करें दिस कायनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना इसको आप डिफ्रेंस कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंसिएट करना है तो डिफ्रेंसिएट करेंगे इसको तो इसको डिफ्रेंसिएट कीजिए तो रो ए एल तो कांस्टेंट है ऐसे रहेगा वन बाई टू भी कांस्टेंट है एक्स डॉट स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा टू एक्स डॉट इंटू एक्स डबल डॉट टू एक्स डॉट इंटू एक्स डबल डॉट डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ठीक है ये भाई ये एक्स है ये एक्स है एक्स स्क्वायर हो गया तो रो ए जी रो ए जी बाहर हो गया अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स एक्स डॉट ठीक एक्स डॉट से एक्स डॉट कैंसल टू से टू कैंसल ठीक है रो ए से रो ए कैंसल तो बता बचा हमारा एल एक्स डबल डॉट प्लस टू जी टू जी एक्स बचा ये हमारा एक डिफेंसिव इक्वेशन हो गया और विद दिस विद द हेल्प ऑफ दिस डिफेंसिव इक्वेशन यू कैन इजिली फाइंड द नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम 
ना द नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगा जो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कॉन्स्टेंट टर्म है एक्स ये एक्स डबल डॉट मीन्स एक्सेलेशन वाले का आगे वाला एक्स डबल डॉट मतलब एक्सेलेशन एक्स सिंगल डॉट मतलब वेलोसिटी एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट ठीक है ना तो ये आप एल इधर भेज दिया तो ये एक्स का जो कोफिशियंट है ये क्या है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा और ओमेगा एन ओमेगा एन स्क्वायर ठीक है वेयर ओमेगा एन इज नोन एज नॉर्मल फ्रिक्वेंसी या नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ दैट सिस्टम क्लियर नाउ टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑस्ट्रेलेशन टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड फॉर्मूला होता है टू पाई अपॉन ओमेगा तो ओमेगा एन आपको पता है कितना है टू पाई तो रूट ऑफ एल अपॉन टू जी हो जाएगा दिस इज अवर टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन जो ऑक्सीलेशन हो रहा है उसका टाइम पीरियड क्या होगा वो ऐसे कैलकुलेट होगा क्लियर ओके गुड अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और इसके कुछ सीरीज uh, में अगर स्प्रिंग्स वाला क्वेश्चन सीरीज में है थोड़ा बहुत दो तीन टॉपिक और बचा है और लगभग हमारा ये यूनिट का लगभग पार्ट खत्म हो जाएगा ठीक है